这位兄台可是来参加集会的。错，我是来打假的。是他。阁下说这话就有些奇怪，这假从何而来？当然是从你们几个中来啊！别看了，哎呀，说的就你们几个。放肆！你这黄口小儿，竟敢在这里胡说八道！阁下说我等是假货，可有什么证据？证据？没有。真是好笑，证据都没有，凭什么在这儿信口雌黄？就凭我才是作者。依阁下的意思，我们五人之中是有人冒名顶替了你。不，我的意思是，你们五个写的诗，都是我一个人写的。啊，老张，你扶我一下，我腿有点软。啊，这王王爷，这人是不是疯了？玉老弟儿，就是那白居易。看，<笑>我还以为是何方神圣，原来就是一个哗众取宠的小丑啊！阁<笑>下若是冒充一个人，也就算了，这一口气冒充五人，莫不是我等这些诗作，皆出自阁下一人之手不成？当然啦，你是在下白居易，你就是白居易啊。那那个《赋得古原草送别》就是你写的，正是在下所作。那你知不知道，这首诗还有后四句？一派胡言！在下作得此诗句，一共只有四句：野火烧不尽，春风吹又生，又更是升华，哪来的别的四句？你说，如果还有其他四句，那你倒是说来听听。行，那你听着啊。远方清古道，晴翠接荒城。又送王孙去，萋萋满别情。好，好，好，好。以萋萋芳草升华送别愁情，此诗更上一层。如此才算完整。娘娘，太有本事了！简直是不可思议。哼！下一个，你是杜甫？不错，在下正是杜甫，怎样？行，登高你只写了上半阙，写个下半阙试试。胡闹！这上半阙已是老夫苦心思虑。千锤百炼之后所得，这下半阙的词句自然还。万里悲秋常作客，百年多病独登台。艰难苦恨繁霜鬓，潦倒新停浊酒杯。公子，这神了！李白，你就是李白，正是在下。那望庐山瀑布，还有刚刚的“山中与幽人对酌”，皆为我所作。就你还冒充李白？那我这有一首《将进酒》，你要是能写的比我好，我就承认你是李白。《将进酒》，听好了。君不见黄河之水天上来，奔流到海不复回。君不见高堂明镜悲白发，朝如青丝暮成雪。人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。天生我材必有用，千金散尽还复来。烹羊宰牛且为乐，会须一饮三百杯。五花马，千金裘，呼儿将出万美酒，与尔同销万古愁。好，你听潮汐的声音。
，再说我愿意，乐而自而静听你耳语，太多的秘密讲给你，太过甜蜜。买点心盒，为你闪烁，我手中。